வணக்கம் வெல்கம் டு குரோ ஸ்ட்ராங்கர் இன்னிலிருந்து நம்ம குரோ ஸ்ட்ராங்கரோட புது எபிசோடை பார்க்க போகிறோம் இந்த புது எபிசோடில் வேர்ல்டில் இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரீஸோட கல்ச்சர்ஸையும் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் ஸோ முதலாவது வர கண்ட்ரி ஆப்கானிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷர்ஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸில் இருந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் பத்தொன்பதாம் தேதி சுதந்திரம் பெற்றது ஆப்கானிஸ்தான் பார்த்தீங்கன்னா தெற்கு மற்றும் மத்திய ஆசியாவின் லேண்ட்லாக்டு கண்ட்ரி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அதோட கிழக்கில் பாகிஸ்தான் இருக்குது மேற்கில் ஈரான் இருக்குது வடக்கில் டர்க்மெனிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் மற்றும் தஜிகிஸ்தான் இருக்குது வடகிழக்கில் சைனா இருக்குது ஆப்கானிஸ்தானோட தலைநகரம் காபுல் எஸ் அடுத்த செக்மெண்ட் ஆர்ட் அதாவது கலை கலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றாண்டு காலமாக ஆப்கான் கலாச்சாரத்தோட ஒரு பகுதியாக இருக்குது கிளாசிக்கல் கிரீக் மற்றும் பூதிசம் இரண்டோட இணைப்பில் முதலாவது மற்றும் ஏழாவது நூற்றாண்டுகளுக்கு இடையில் உருவாக்கப்பட்ட காந்தாரா கலை மிக முக்கியமான காலகட்டங்களில் ஒன்று பாம்பியான் வேலி சென்ட்ரல் ஆப்கானிஸ்தானில் ஆறாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட இரண்டு கௌதம புத்தரின் நினைவு சின்னங்கள் உள்ளது இவை பார்த்தீங்கன்னா காந்தாரா கலைக்கு நன்கு அறியப்பட்ட உதாரணமாகும் துரதிருஷ்டவசமா இவை இரண்டாயிரத்தி ஒன்னில் தாலிபான்களால் அழிக்கப்பட்டது இந்த பாம்பியான் வேலியில் இருக்கிற ஐம்பது குகைகளில் பார்த்தீங்கன்னா புத்தரோட வாழ்க்கையை அழகாக பெயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னொரு விஷயம் தெரியுமா உங்களுக்கு உலகத்தின் பழமையான ஆயில் பெயிண்டிங் ஆப்கானிஸ்தானில் தாங்க இருக்குது அதுவும் இதே பாம்பியான் வேலியில் பின்னர் காலங்களில் தான் இஸ்லாமின் வருகையுடன் மாடர்ன் ஆப்கானிஸ்தானில் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாம் தொடர்பான கலை முக்கிய பகுதியாக இணைந்தது காபுலை சார்ந்த அப்துல் கஃபோர் பிரேஷ்னா இருபதாவது நூற்றாண்டின் ஒரு முக்கியமான பெயிண்டர் மற்றும் ஸ்கெட்ச் ஆர்டிஸ்ட் ஆவார் ஆப்கானிஸ்தானோட கலையை பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதலாக முற்றிலும் ஆண்கள் மட்டுமே பங்கெடுத்து வந்துட்டு இருந்தாங்க ஆனால் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பெண்கள் காபுல் யூனிவர்சிட்டியோட ஆர்ட்ஸ் ப்ரோக்ராமில் இணைஞ்சிருக்கிறாங்க சிசிஏ அதாவது த சென்டர் ஃபார் கண்டெம்பரரி ஆர்ட்ஸ் ஆப்கானிஸ்தான் ஒரு சிறிய கலை மையம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பல கோர்சஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸ் மற்றும் இளம் பெண்கள் வேலை செய்ய ஒரு நல்ல இடமாக இருக்கிறது ஆப்கானிஸ்தான் அழகான கார்பெட்ஸ் அதாவது விரிப்புகளை தயாரிப்பதில் பெயர் பெற்றது ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜெர்மனியில் நடக்கும் போட்டியில் அதாவது இரண்டாயிரத்தி எட்டு இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று மற்றும் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கில் ஆப்கானிஸ்தான் தன்னுடைய கார்பெட்ஸ் அதாவது விரிப்புகளுக்காக சர்வதேச விருது பெற்றது அடுத்து மியூசிக் அதாவது இசை பகுதிக்கு செல்லலாம் ஆப்கானி கலாச்சாரத்தின் பல அம்சங்கள் போலவே இசையும் ஆப்கானிஸ்தானின் ஆதிக்கம் செலுத்தும் மதம் இஸ்லாமை சுற்றி தான் இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஆப்கானிஸ்தானின் பாரம்பரிய இசை மாறுபட்டது நாட்டில் பல்வேறு பகுதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா தனித்துவமான பாரம்பரிய இசை கருவிகள் உள்ளது ஆப்கானிஸ்தானோட இசையை பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா பாகிஸ்தான் மற்றும் பர்ஷியா நாட்டின் கலாச்சாரத்தோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குன்னு கூட சொல்லலாம் ரேடியோ முக்கியமாக ரேடியோ காபுல் மற்றும் ரேடியோ ஆப்கானிஸ்தான் இந்த இரண்டு ரேடியோ ப்ராட்காஸ்டர்ஸ் ஆப்கானிஸ்தானோட மியூசிக் இண்டஸ்ட்ரியோட வளர்ச்சிக்கு அவசியமான பங்கு வகிச்சதுன்னு சொல்லலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் ஆப்கானிஸ்தானோட மியூசிக் இண்டஸ்ட்ரியோட கோல்டன் ஏஜ்னு சொல்கிறாங்க இதே கோல்டன் ஏஜில் பார்த்தீங்கன்னா பாப் மியூசிக்கின் அலையும் வந்தது இதே பிரியில் தான் இஷான் அமன் மற்றும் நாக்மா ஷப்பேரி போன்ற பல பாப் ஆர்டிஸ்டோட கரியர் வேறு லெவலுக்கே போச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு உதாரணமாக நீங்கள் பார்க்கணுன்னா காபூலில் ஹிப் ஹாப்புக்கு கணிசமான ஃபாலோயிங் இருக்குங்க நாட்லேயே வந்து முதல் பெண் ரேப்பராக சுசான் ஃபிரூஸ் முத்திரை குத்தப்பட்டுள்ளார் அட்டன் ஒரு நாட்டுப்புற நடனமாக தான் தொடங்கியது பின்னர் காலங்களில் தான் ஆப்கானிஸ்தானோட தேசிய நடனமாக உருவெடுத்தது ரூபாப் சில நேரங்களில் ஆப்கானிஸ்தானோட தேசிய கருவியாக கருதப்படுகிறது மேலும் இது கருவிகளில் சிங்கம் என அழைக்கப்படுகிறது டோம்புரா ஒரு பிரபலமான நாட்டுப்புற இசைக்கருவியாகும் கவிதை ஆப்கான் கலாச்சாரத்தில் ஒரு நேசத்துக்குரிய பகுதியாகும் ஆப்கானிஸ்தான் மக்கள் தங்களுடைய கதைகளை கவிதையாக ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆண்டுகளாய் கூறிக்கொண்டே வருகிறார்கள் ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள ஹெராத்தி நகரில் ஒரு ஒரு வியாழன் இரவும் பொயட்ரி நைட் அதாவது கவிதை இரவாக கொண்டாடுவாங்களாம் அன்று இரவு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்கள் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் தன்னுடைய பண்டைய மற்றும் நவீன கவிதைகளை பகிர்ந்துப்பாங்களாம் பின்னர் நல்ல ஹெராத்தி இசையை கேட்டு நீண்ட இரவில் இனிப்பு தீனிர் பருகி நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்களாம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் மட்டும் இல்லை நானும் நிறைய ஆப்கானிஸ்தான் பற்றி கற்றுக்கிட்டேன் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்ட் ஒன்ல ஆப்கானிஸ்தானோட மியூசிக் ஆர்ட் மற்றும் பொயட்ரி நைட்டை கவர் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் ரெண்டு பார்ட்ஸ் இருக்குது என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆப்கானிஸ்தானோட கம்ப்ளீட் கல்ச்சரை கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ